இப்போ நீங்கள் தமிழ் வேண்டும் சொல்கிறீங்க அக்செப்டர் தான் தமிழும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் சமஸ்கிருதமே வேண்டாம் அது ஒரு செத்த மொழி அப்படின்னு அப்படி தூற்ற வேண்டிய கட்டாயம் எங்கேருந்து வருது ஆகமம் என்றாலே சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தவறான கண்ணோட்டம் ஏன்னா ஆகமத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை நீங்கள் முப்பாட்டனாக நீங்கள் அருண்மசங்கள் பாட்டன்னு நீங்க பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடிய ராஜராஜ சோழன் அவர்களே பார்ப்பனர்களே அங்க வந்து வேதங்கள் ஓத அனுமதிச்சிருக்கிறாரு அங்க சமஸ்கிருதம் இடம்பெற்றிருக்கு அதுக்கான ஆதாரங்களை சொல்றாங்களே இல்ல சமஸ்கிருதம் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில சொல்றாங்கன்னு தெரியல சமஸ்கிருதத்தில் குடமுழுக்கு வேண்டும்னு போராட்டினவர்கள் வந்து முன்னாள் எதிர் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்த யானை ராஜேந்திரன் முன்னார் திராவிட கழகத்தில் பொறுப்பாளர் வந்து நம்ம எம் கருணாநிதி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும்தான் குடமுழுக்கு வேண்டும்னு போராடினாங்க அவங்களும் திராவிட கட்சியிலேருந்து வந்தாங்க ஆமாம் குடமுழுக்கு அப்போ இது மட்டும் அவர் கும்பிடலை அதுக்கு முன்னாடியே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பகுத்தறிவு பகலோன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பெரியார் வழி வந்த கலைஞர் கூட நேரடியாக போக மறுத்த அந்த வாயில் வழியாக போய் கேரளத்தான் வாயில் வழியாக போய் சீமான் வழிபட்டிருக்காரு சீமானுக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இப்போ தாத்தனுக்கும் பா பேரனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இப்போ ஹெச் ராஜா சொல்கிற மாதிரி ஹெச் ராஜாவுக்கும் சீமா இவர் சிவனுக்கும் தான் தொடர்பற்றவர்கள் இப்போ எனக்கு நான் கேட்பேன் இமயத்தில் உள்ள கைலாயத்தில் உள்ள சிவனுக்கு தமிழில் குடமுழுக்கு கொடுங்கன்னு நான் கேட்பேன் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா எங்களுக்கு ஓதுவார் ஐயா இறைநேரி இமயவன் வந்து அன்றைக்கி குடமுழுக்கு நடக்கும் பொழுது யாகசாலையிலேருந்து கலசமரலையும் என்னென்ன மந்திரங்கள் ஓதுன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தார் அது மாதிரி ஹெச் ராஜாவை எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்கள் இடையில வழி மாறி போன பேரனுக்கும் தாத்தனுக்கும் உள்ள உட தொடர்பு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு தமிழர் அப்படிங்கிறீங்க ஆமா அப்ப எல்லாருக்கும் நான் பிறந்தோம் இப்ப நாம் தமிழ் கட்சியின் கொள்கையே அங்க வந்து உடை உடை போட்டு போயிருவோம்ல இப்ப நீங்க இன்னைக்கு தெலுங்கு மொழி பேசுறவங்களோ அல்லது கன்னட மொழி பேசுறவங்களோ ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள தான் இருந்திருப்பாங்க ஒரு முருகன் அழகா குழந்தையா குறிஞ்சி நிலத்துக்கு தலைவனா இருந்தவன் குழந்தையா எப்படி இருந்திருக்க முடியும் குழந்தை எழுத்துருமோ குழந்தை தானே இருந்திருப்பாரு இல்ல குழந்தையா இருக்கிறவன் எப்படி தலைவனா இருந்திருக்க முடியும் குழந்தையா இருக்கிறவன் குழந்தையா தான் இருந்திருக்க முடியும் தமிழர்கள் <laughs> 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 வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பான வீர தமிழர் முன்னணியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மறைவைக்குரிய திரு செந்தில்நாதன் இருந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை நடத்தினீங்க அதுல உங்களுடைய பங்கும் ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு ஏன்னா நீங்க வழக்கு போட்டவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு நபர் தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயில் குடமுழுக்கு தமிழில் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை கோரிக்கையை முன்வச்சிங்க வழக்கு தொடர்ந்தீங்க இப்போது தஞ்சாவூர் குடமுழுக்கும் நடந்து முடிந்து விட்டது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கண்ணதான் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் அது நம்மளோட தொடர் வரலாற்று பயணத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் ஆனால் இந்த வெற்றியின் மூலமாக வந்து நம்ம அடுத்த கட்ட நிறைய நீண்டகால பயணத்திற்கான தன்னை ஆயத்திப்படுத்துகிற ஒரு வெற்றியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இப்போ ஒரே ஒரு கோபுரத்தில் உள்ள உச்சியில் மட்டும்தான் தமிழ் ஏறி இருக்கு இன்னும் தமிழ் ஏ ஏற வேண்டிய கோபுரங்களோட எண்ணிக்கை அதிகம் அந்த அந்த கோபுரங்கள் மேலே ஏறுறத தமிழுக்கு எதிரான தடைகளும் அதிகம் இப்போ அதை நோக்கி அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்குறோம் இது உண்மையிலேயே ஒரு எட்நூறு வருடம் கழித்து ஒரு தமிழ் மன்ன மன்னன் கட்டிய தமிழ் முன்னவன் இறைவனுக்காக கட்டிய கோயிலில் கிட்டத்தட்ட அவர் முதல் குடம் முழுக்கை தாண்டி மே வேறு எந்த குடம் முழுக்கும் வந்து தமிழில் நடக்கலைங்கிறதே ஒரு பெரிய தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான ஒரு பெரிய பின்னடைவு அது பகுதி அளவு இதில் வந்து துடை தெரியப்பட்டிருக்கு இன்னும் வந்து கரும கருவறையிலையும் கலசத்திலையும் தமிழ் மட்டும் தான் ஒழிக்கணுங்கிறது எங்களோட கோரிக்கையாக இருந்தது இப்போ சமஸ்கிருதத்தோடு சேர்ந்து தமிழும் போயிருக்கு இப்போ உள்ளுக்கு போயிருக்கு தமிழ் அது அடுத்தடுத்த வேலையை ஒத்தையாலாம் இருந்து செய்யும்னு நம்புகிறோம் ஆ பொதுவாகவே நான் வைக்க விமர்சனம் இல்லை நாம் தமிழ் கட்சியின் மீது வெளியே வந்து இருக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்னென்னா மொழியை ரொம்ப தீவிரமாக பேசக்கூடியது இனத்தை ரொம்ப தீவிரமாக பேசக்கூடியது ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுகிறோன்னா மொழிவெறி இனவெறி அப்படிங்கிற விமர்சனங்களும் அவங்க மீது வந்திருக்குது ஒரு மொழி ஏற்கனவே பல ஆண்டு காலமாக ஆகம விதி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சமஸ்கிருதம் ஒரு மொழி உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களும் அதை எதிர்த்து
அது ஒரு செத்த மொழி அப்படின்னு அப்படி தூற்ற வேண்டிய கட்டாயம் எங்கிருந்து வருது இல்லை இல்லை சமஸ்கிருதம் செத்த மொழின்னு நம்ம சொல்லலை அவங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மொழிகள் அடிப்படையில் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் லாங்குவேஜ் ஓகே செத்த மொழி கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் மக்கள் மட்டும்தான் பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்துகிற மொழின்னு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ள பதிவே இருக்குது ஓகே அதனால் அது சமஸ்கிருதத்தை செத்த மொழின்னு நம்ம சொல்லலை அவங்களே தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொன்று ஆகமம் என்றாலே சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தவறான கண்ணோட்டம் ஏன்னா ஆகமத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆகமங்கிறது வந்து ஒரு கோயிலோட வழிபாட்டு முறை அமைப்பு முறை ஓகே நீங்கள் ஆம ஆகமம் என்றாலே சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்திய தொல்லியல் துறையோட கணக்கீட்டின் படியும் சரி இந்து சமய அறநிலையத்துறையோட கணக்கீட்டின் படியும் சரி ஆகம விதிகளின் படி கட்டப்பட்ட கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ் மா தமிழ்நாட்டை தாண்டி வேறு இந்தியாவில் உள்ள எந்த கோயில்களும் ஆகம விதிகளின் படி கட்டப்பட்டவை இல்லைன்னு சொல்லி குறிப்புகள் சொல்லுது ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கிற கோயில்கள் எல்லாம் ஆகமத்தின் விதிப்படி கட்டப்பட்டதுன்னா ஆகம விதிங்கிறது எந்த மொழியில் இருந்திருக்கோம் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியில் தான் இருந்திருக்கும் இருந்திருக்கணும் ஏன்னா ஆகமங்கிறது வந்து ஒரு கோயில் அமைப்பு முறை வழிபாட்டு முறை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆகமம் அதாவது ஆகமிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மொழி சார்ந்து தொடர்புடையது இல்லை ஓகே அந்த கோயிலில் வணங்கப்படுற இறைவன் சார்ந்தது அந்த இறைவனை வணங்குகின்ற பெரும்பான்மை மக்கள் போ பேசுகின்ற மொழி சார்ந்ததுன்னு சொல்லுது அப்போ சிவன் யார் தமிழ் முதலாம் தமிழ் சங்கத்தை நிறுவிய ஒரு தமிழ் முன்னவன் கட்டணவர் ராஜராஜன் தமிழ் முன்ன மன்னவன் இது ரெண்டு பேருக்கும் வழி வழியாக வந்தவர்கள் தமிழர்கள் அப்போ அந்த கோயிலோட ஆகமம் என்ன சொல்லும் தமிழ் தானே ஆகமமாக இருக்கும் நீங்கள் முப்பாட்டனாக நீங்கள் அருண்மசங்கள் பாட்டன்னு நீங்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்ளக்கூடிய ராஜராஜ சோழன் அவர்களே பார்ப்பனர்களே அங்கே வந்து வேதங்கள் ஓத அனுமதிச்சிருக்கிறாரு அங்கே சமஸ்கிருதம் இடம்பெற்றிருக்கு அதுக்கான ஆதாரங்களை சொல்கிறாங்களே இல்லை சமஸ்கிருதம் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரில ஏன்னா பார்ப்பனர்களை உங்களை முத திருவருப்பா இந்த இதில் நூல்களை நீங்கள் கொடுங்க மாணிக்க வாசகர் எழுதின நூல்களை நீங்கள் கொடுங்க இல்லாட்டினா போர் தொடுத்து வருவேன்னு சொல்லி சிதம்பரத்திலிருந்து நூல்களை மீட்டுறவர் ராஜராஜ சோழன் தான் அப்போது அந்த ஊரெல்லாம் படை நடத்தி வென்ற இடத்துல ஒரு ம மக்கள் மீது ஆளுமை செலுத்தவோ அல்லது அந்த மக்களை வென்று அந்த மக்களை கொன்று அதிகாரம் செலுத்தவோ ராஜராஜ சோழன் நினைக்கிறது இல்லை அப்போ கூட இருக்கிறவங்கள வா வாழ வச்சது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ராஜராஜ சோழன் தமிழ் பெரிய கோயிலில் கட்டிட்டு முதல் குடமுழுக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டு தமிழ் முறை ஓதுவார்கள் நியமித்தார் அதுக்கான குறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் இருக்குது இன்னொன்று வந்து நாற்பத்தி எட்டு ஓதுவார்களுக்கும் தலைமை ஓதுவராக பவனப்படாரங்கிற ஓதுவார நியமிச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே தமிழர்கள் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா இந்த மொழி கலப்பு எப்படி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த தஞ்சை ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பெரிய கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் பிரதான கோபுரத்தோட சுற்றுவட்ட சுவர் எல்லாத்துலேயுமே தமிழ் கல்வெட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ளுக்கு இருக்கிற ஜகடைக்காய் கல்வெட்டுன்னு சொல்கிற அந்த பீடத்தை சொல் சுற்றி உள்ள கல்வெட்டுகள் எல்லாமே தமிழ் மட்டும்தான் இருக்கும் அங்கே சமஸ்கிருதத்துலேயோ அல்லது எதுலேயுமே இருக்காது ஆனால் அதன் பிறகு வந்த வெளிப்புற சுற்றுச்சுவர் கல்வெட்டுகள் இது எல்லாமே மராட்டியம் அந்த இது எல்லாமே கலந்து வந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு கோயிலில் வந்து அடுத்தடுத்த படையெடுப்புகள் நடக்கும் பொழுது அவங்கவுங்க தங்களோட அது ஒரு பிரதான சின்னமாக இருக்குது பண்பாட்டு சின்னமாக இருக்குது அதில் தன்னோட பேரும் இருக்கணுங்கிறத வந்து அவங்க பொறிச்சு வச்சுட்டு போனாங்க இன்னொன்று சமஸ்கிருதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அது மாதிரி எந்த வரலாற்று சாவனை சமஸ்கிருதம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலங்கிறத கூட ஒரு சார்பில் எடுத்துக்கலாம் நாம் தமிழர் கட்சி இன்னைக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை ஒரு கொள்கை ஒரு ஸ்டாண்ட் என்னன்னா சமஸ்கிருதம் செத்த மொழி அது இருக்கவே அறவே இருக்கக்கூடாதுன்றீங்க அப்படி ஸ்டாண்ட் எடுத்தாதான் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா இல்லை இல்லை நீங்க சமஸ்கிருதம் செத்த மொழி அதில் வந்து சமஸ்கிருதம் உள்ளுக்கே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது கோரிக்கை தான் ஆனால் நம்ம எப்போ ரொம்ப திமிரி எழுந்து போராடணும்னு நினைக்கிறோம்னா தமிழை வந்து உள்ளுக்கே அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா தமிழை உள்ள அனுமதிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா அதுதானே இரு இவ்வளோ காலம் வந்தது என்ன இப்போ நாங்கள் இப்போ வழக்கு தொடுத்து தொடுத்தோம் வழக்கு தொடுத்து எதிர்த்து போராடினது யார் சங்கராச்சாரியரோட செக்ரட்டரி தான் எதிர்த்தரப்பில் வழக்கு தொடுத்து சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும்தான் குடமுழுக்கு நடத்தணும் தமிழில் குடமுழுக்கு நடந்துச்சுன்னா அது தீராத விளைவுகள் பொல்லாத விளைவுகள் வரும்னு அவர் தான் கேஸ் கொடுத்து பண்ணியிருந்தார் அவங்க சாப்பிட வச்ச கோரிக்கை என்னங்கண்ணா இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழில் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை அவங்க இப்போ நீங்கள் அந்த வா வாத பிரதிவாத
முன்னார் திராவிட கழகத்தில் பொறுப்பாளர் இருந்த நம்ம எம் கருணாநிதி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும்தான் குடமுழுக்கு வேண்டும்னு போராடினாங்க அவங்களும் திராவிட கட்சியிலேருந்து வந்தாங்க ஆமாம் நீங்கள் போய் கூட வழக்கோட இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அவங்க சொன்ன இந்த ப்ரேயரை பார்த்தீங்கன்னா தான் ரொம்ப கோ இருக்கும் சமஸ்கிருதம் இஸ் நாட் அ லாங்குவேஜ் இட் இஸ் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் சொன்னாங்க அப்போ நம்ம தரப்பு வாதங்கள் அதோட கல்வெட்டு சான்றுகள் ஒழைச்சு ஓடி சான்றுகள் இதற்கான வரலாற்று சான்றுகளை வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஒன்றுமே ரெக்கஸ்ட்ரேஷனில் எந்த ப்ரேயரில் ஒரு நியாயமான காரணங்களே இல்லை சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் அதில் ஒரு சக்தி இருக்குது அதை கொடுங்க செத்து போன மொழிக்கு எப்படி சக்தி இருக்கும் அந்த மொழிக்கு சக்தி இருந்தால் எப்படி சமஸ்கிருதம் செத்து போயிருக்கும் அது அந்த கேள்வி அதனால் அந்த பக்கட்டு எந்த நியாயமும் இல்லை ஆனால் இந்த ஆகம விதி அப்படிங்கிற ஒரு பூச்சாண்டியை காமிச்சுட்டு வந்திருக்கு நான் கூட நாங்கள் வந்து முழுதாக இந்த தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் குடமுழுக்கு வேணும்னு போராடணும் ஆனால் வந்த தீர்ப்பில் ஏன் நம்ம ஓரளவு பாதி அளவு தன்னிறைவு அடைஞ்சோன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூறு வருடம் கழித்து தமிழ் வந்து மகுடம் ஏறப்போகுது சரி இப்பொழுது சமஸ்கிருதத்தோடு ஏறட்டும் இனி வருங்காலங்களில் தமிழை மட்டுமே ஏ ஏற்றுவோம் அதற்கான தொடர் வழக்குகளையும் அதற்கான போக்குகளையும் கையாளுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் அது நீங்கள் இந்த விஷயங்கள் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் வந்து வரவேற்கிறவங்க எதிர்க்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு அரசியல் சார்பான ஒரு பார்வை இருக்குது அது வெளிப்படையாக நான் கேட்டுறேன் சீமான் அவர்கள் நாம் தரும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பெரியாரே மேடைகளில் சிவம்னா யாருன்னு தெரியுமா லிங்கம்னா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாக விமர்சனம் செஞ்சிருக்கிறார் இந்து மதத்தினுடைய நம்பிக்கைகளை கொச்சைப்படுத்துறாருன்னு ஒரு சார இன்னும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க திடீர்னு என்ன இப்போது வந்து ஒரு பாசம் ஒரு பற்று கோயில் மீது எல்லாம் இல்லை இப்போ அது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா அறிவுங்கிறது வந்து காலம் தோறும் மலர்வது காலம் தோறும் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல நான் வந்து லிங்கத்தை பத்தி தவறா பேசலன்னு சொல்லி இருந்தா ஸ்டாண்ட் மாறினதா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இப்ப நான் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது கால் சட்டை போட்டு நடந்தேன் இப்ப வந்து அதற்கான வயது முதிரும் போது அதற்கான பரிணாம வளர்ச்சியை எனக்குள்ள ஏற்படுத்தி என்ன ஆடைகள்ல உடைகள்லயும் மாற்றம் வருது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சிவன் எந்த மொழி இருக்கு இப்பயும் கடவுள் இல்லைங்கிறதுல அவர் தெளிவா இருக்கிறாரு கடவுள்ங்கிறது வந்து அங்க இருந்து வந்து பூச்சாண்டி மாதிரி நம்மளுக்கு நல்லது செய்வார் அது மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து அடையாளம் தொலைத்த ஒரு இனம் தன் அடையாளத்தை தேடி நடக்கு நகருது அதில் வந்து முன்னத்தியாராக இருக்கிறது அண்ணன் சீமான் வரலாற்றை படிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பெரியாரிய மேடைகளில் அந்த வரலாறு படித்தது போக தமிழ் தேசிய காலம் அவர் வந்து இன்னொரு படிநிலையில் கொண்டாந்து இழுத்து நிற்கிது அப்போ இந்த அரசியல் புரட்சி வேர்களை தேடி போகும் பொழுது பண்பாட்டு புரட்சியில் தான் அரசியல் புரட்சி வேர்கள் இருக்குங்கிறத உணர்றாரு அதன் பிறகு பயணிக்கிறாரு அதன் பிறகு போ போகிறாரு சிவனை வந்து குடமுழுக்கு அப்போ அது மட்டும் அவர் கும்பிடலை அதுக்கு முன்னாடியே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே எல்லா எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பகுத்தறிவு பகலோன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பெரியார் வழி வந்த கலைஞர் கூட நேரடியாக போக மறுத்த அந்த வாயில் வழியாக போய் கேரளத்தான் வாயில் வழியாக போய் சீமான் வழிபட்டிருக்காரு சிவனை சீமானுக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை தாத்தனுக்கும் பேரனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இப்போ ஹெச் ராஜா சொல்கிற மாதிரி ஹெச் ராஜாவுக்கும் சீமான் இவர் சிவனுக்கும் தான் தொடர்பற்றவர்கள் என்ன அதனால் சீமானண்ணனோட மாற்றம் சிவன் வழிபாட்டு முறையை நோக்கிய சீமானண்ணனோட மாற்றம் சைவ சமயங்கள் தேடிய வேர்களை தேடிய பயணம்ங்கிறது வந்து ஒரு அரசியல் புயற புரட்சிக்கான பண்பாட்டு தேவைக்கான பயணம் என்னோட பயணம் நான் போயிட்டு இருக்கிற வழியில் இல்லை இந்த வழியாக போனால் சரின்னு ஒரு ஒரு செய்தி வரும் பொழுது அதை மாற்றிக்கொண்டு நடக்கிறது தான் பரிணாம வளர்ச்சி இப்போ உங்களுடைய நீங்கள் உங்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஒரு விஷயத்தை எடுக்குது இப்போ நீங்கள் ரச்சராஜா அவர்களை பற்றி பேசுனீங்க ரச்சராஜா அவர்கள் ரொம்ப கடுமையாக ரொம்ப கோபமாகலாம் சீமான் அவர்களை சமீபத்தில் கூட சொல்லியிருந்தார் ஆமாம் கறி கிடைக்காது சீமான் கறி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருந்தார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்தியா முழுக்கவே சிவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் தமிழ் மன்னன் தமிழ் மூதாதை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து தமிழில் பண்ணணும்னு கோரிக்கையை முன்வைக்க முடியுமா இல்லை நீங்கள் இந்தியா முழுக்க பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் இதை நான் சொல்லலை அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு முன்னாள் மேற்கு வங்க முதல்வர் ஜோதிபாச சொல்கிறாரு வரலாற்று ஆய்வுகள் சொல்லுது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலிருந்து கிடைத்த கல்வெட்டுகள் அதோட படிம ஆராய்ச்சிகள் ரொம்ப சமீபத்தில் அறிவியல் ஆய்வு மூலமாக இது வந்து தமிழர்களோட நாகரிகம் சொல்லுது அப்போது அங்கே சிவ வழிபாடு இருந்திருக்கு எல்லாமே இந்தியா முழுமைக்கும் பறவை வாழ் வாழ்ந்தவர்கள் சிவன் தான் ஏன்னா ஆரியர்கள் வந்து அனத்தோரியாங்கிற துருக்கிங்கிற இடத்துல இருந்து அனத்தோரியா மூலமாக வந்தவங்க தான் வந்தவங்க அவங்களுக்கு படி ஒரு கடவுளே கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் அந்த அவங்களோட
ஏன்னா அப்படி பார்க்கும் பொழுது சிவன்கிறது வந்து தமிழருக்கான கடவுள் இது இமயம் உழுக்க குமரி வரை வாழ்ந்து பறந்து விருந்து வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் அப்போ சிவன்கிற வந்து முன் முன்னிறுத்தப்பட வேண்டியவன் இப்போது தமிழர் நிலம் வந்து குறுகி போயிடுச்சு இப்போ எனக்கு நான் கேட்பேன் இமயத்தில் உள்ள கைலாயத்தில் உள்ள சிவனுக்கு தமிழ் உள்ள குடமுழுக்கு கொடுங்கன்னு நான் கேட்பேன் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா அது கிடையாது ஆனால் பதிமூணு கோடி மக்கள் வாழ்கின்ற தமிழ்நாட்டில் கேட்குறதுக்கு இவ்வளோ போராட வேண்டியது இருக்குது சட்ட போராட்டம் நடத்த வேண்டியது இருக்குது எவ்வளோ பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு இருக்கு எதிர்கொண்டு இல்லை இந்தியா முழுக்க கேட்குறதுன்னு கேட்குறீங்க ஆமாம் இந்தியா முழு மு முழுக்க கே சிவனுக்கு வந்து தமிழ் மொழியில் ஓதுறது தான் சிவனுக்கு செய்கின்ற நன்மை ஏன்னா குறைந்தபட்சம் தமிழர்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற தமிழ் தேசிய நிலத்திலனாலும் அதை வேண்டும்னு நினைக்கிறது தான் நம்மளோட இன்னொரு விஷயமும் வந்து சமயத்தில் அதே குடமுழுக்கு சம்பவத்திலே வந்து திரு ஹுமாயூன் அவர்கள் நாம் தெரிஞ்சு மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்புலவும் இருக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஹுமாயூன் அவர்கள் வந்து கோயிலுக்குள்ள சென்று வழிபடுறாரு வெளிப்படையா பார்க்கும்போது அவர் வந்து இஸ்லாமியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிய வருது எச் ராஜா வந்து இப்ப நான் முன்னாடியே சொன்னது போல அந்த ரொம்ப கடும விமர்சனம் பண்ணிட்டு ஒரு இஸ்லாமியர் எப்படி உள்ள கூட்டு போகலாம் இந்து ஆகம விதிகளின் படி கட்டப்பட்ட கோயிலா இருக்கு அந்த கோயிலுக்குள்ள இந்து மத நம்பிக்கையற்றவர் இந்து சின்னங்களை அணியாதவர் எப்படி உள்ள போகலாம் அவங்க மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சீமா மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்ங்கிறார் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த பார்வையை இல்லை அவர் ஹெச் ராஜா ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் அது மட்டும் இந்துங்கிறத தாண்டி அவருக்கு வேற எந்த அரசியலும் இல்லை அறிவியலும் இல்லை இந்துங்கிறதே கிடையாது இந்து ஆகமுங்கிறது இந்துக்கு ஏது ஆகமும் இந்துக்கு ஏது ஆகமும் நூல்களை சொல்ல சொல்லுங்க என்ன ஆகமும் இருக்குன்னு சொல்லுங்க எங்களுக்கு ஓதுவார் ஐயா இறைநேர இமயவன் வந்து அன்னைக்கு குடமுழுக்கு நடக்கும் பொழுது யாகசாலையிலிருந்து கலசமரலையும் என்னென்ன மந்திரங்கள் ஓதுன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தார் அது மாதிரி ஹெச் ராஜாவை எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க அது ஒரு விஷயம் ஆனால் அது வந்து இப்போ ஹிமாயினை நீங்கள் எப்படி உள்ளுக்கு கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஹிமாயின் வந்து தன்னை தமிழராக உணர்றாரு ஹிமாயின்கிற இஸ்லாமியர் ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு தமிழர் சமயத்தில் உள்ள சைவத்திலேயோ வைணவத்திலேயோ இருந்திருக்கிற இருந்தக்கூடியவர் தான் அதை அவர் முழுமையாக நம்புகிறாரு அங்கே வர்றாரு சாமி கும்பிட்றாரு இந்து ஆகமும் இந்து கோயிலே கிடையாது சிவன் கோயில் இந்து கோயிலில் யாரும் சொன்னது இந்துங்கிற ஒரு சமயமே கிடையாது இங்கே இது வந்து தமிழர்களோட சமயம் பண்ணல பல அடையாளங்கள் இருக்கு ஆசிவகம் தொடங்கி இயற்கை வழிபாடு தொடங்கி வைகுந்தர் தொடங்கி ஐயா வழி தொடங்கி சன சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் தொடங்கி சைவம் வைணவம் மாலியம் வல்லுவம் இதெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு பண்பாட்டியலோட வாழும் பொழுது அங்கேருந்து வந்த ஆரியர்கள் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதுகுலையும் இந்துன்னு ஒரு பச்சையை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால் அதை வந்து ஏற்றுக்கிறவங்க ஏற்றுக்கலாம் தமிழர்கள் ஒருபோதும் இந்துக்கள் இல்லை பெரிய கோயில் ஒருபோதும் இந்து கோயில்கள் கிடையாது இல்லை இப்போ ஹுமாயூன் அவர்கள் இஸ்லாமியர் தான் ஒரு இஸ்லாமிய மதம் சார்ந்த வந்து ஏன் உள்ளே கொண்டு போறீங்கன்னு அவர் கேள்வி எழுப்புறாரு நீங்கள் இந்து கோயில் இல்லைன்னு கூட சொல்லிடுங்களேன் சரி ஆனால் இஸ்லாமியர் எப்படி உள்ள அலோவ் பண்ணாலும் அவர் கேள்வி எழுப்பு இஸ்லாமியர் வந்து சிவனை வழிபடக்கூடாதுன்னு சிவன் நினைக்கிறாரா சிவன் நினைக்கலையே இஸ்லாமியர் இது சிவனை வழிபடணும் என்று சிவலை இப்பொழுது தற்பு ஐநூறு ஆண்டுகளத்துக்கு முன்னாடி இஸ்லாமியத்தை ஏற்ற ஹுமாயின் விரும்புகிறாரு தன்னை தமிழர்னா உணர்றாரு தமிழ் முன்னவன் சிவன்கிறத உணர்றாரு அவர் உணர் வந்து உணர்ந்து வந்து சாமி கும்பிட்றாரு அதனால சிவனுக்கும் ஹுமாயனுக்கும் உள்ளது வந்து வழி மாறி போ இடையில வழி மாறி போன பேரனுக்கும் தாத்தனுக்கும் உள்ள உட தொடர்பு இதுல மூணாவது நாள் மூணாவது ஆள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த ஹெச் ராஜா உதாரணத்துக்கு குறிக்கிட்ட குறிக்கிட்டு பண்ணிக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்படி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு தமிழர் அப்படிங்கிறீங்க அப்ப எல்லாருக்கும் நான் பிறந்தோம் இப்ப நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கையை அங்க வந்து உடை உடைப்பட்டு போயிடும்ல இப்ப நீங்க இன்னைக்கு தெலுங்கு மொழி பேசுறவங்களோ அல்லது கன்னட மொழி பேசுறவங்களோ ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி தமிழர்களா தான் இருந்திருப்பாங்க அப்ப அவங்களை எப்படி நீங்க பாப்பீங்க இன்னைக்கு தெலுங்கு மொழி பேசுறவங்க கன்னட மொழி பேசுறவங்க தன்னை தமிழரா உணர்ந்து தன்னை தன்னோட வாய்மொழியாகவும் தாய்மொழி தமிழர்கள் <laughs> 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 இப்போ இன்னைக்கு தமிழர்களா நீங்க கருதக்கூடியவங்களே கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறி இருக்கிறாங்க இஸ்லாத்திற்கு மாறி இருக்காங்க பௌத்தத்திற்கு மாறி இருப்பாங்க இப்ப தாய் மதம் திருமதி அப்படிங்கிற விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க அதை ஆதரிக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லுவீங்களா நீங்க இல்ல இல்ல தாய் மதம் என்று இப்ப ஹெச் ராஜா சொன்னா தப்பு தாய் மதம்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் நீங்க வந்து இந்துக்கள் அதுல மாறுங்க கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் வந்து இந்துவா மாத்தி கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லு ஆனா நாங்க சொல்ற தாய் மதம் வேற தாய் மதம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் யாரும் இந்துக்கள் இல்லை 
நீங்கள் இதுவரை மாயினால் இந்துக்கள் என்ற ஒரு மாய பின்பத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்மளோட உண்மையான வழிபாட்டு முறை இந்து வர்ணாசிரமத்துக்கு வர்ணாசிர தர்மத்திற்கு எதிரான வழிபாட்டு முறையை நம்ம வச்சவங்க வள்ளலார் வந்து ஆரிய பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக போராடினவர் வைகுந்தர் நம்ம ஆரிய பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக போராடினவர் சைவம் வைணவம் வந்து ஆரிய வர்ணாசிரமங்களை எதிர்க்கிற ஒரு கோட்பாட்டியலோடு இருக்கு அப்போ இது நம்ம ஏன் இந்துக்கள் என்று இருந்து கொண்டு நம்ம இல்லாத பிரிவினைகளை நம்மளுக்குள்ளே சுமக்க வேணும் நம்ம பழையபடி சைவர்கள் சைவர்களாகவும் வைணவர்கள் வைணவர்களாகவும் ஐயாவளி சமூகம் ஐயாவளியாகவும் சன்மார்க்க சமூகம் அப்படியே நம்ம தாய்மகம் தெரிந்து எல்லாரும் சேர்ந்து தமிழம் என்ற லட்சணத்துடன் இந்தும் என்பது இந்து என்பதை விட தமிழம் என்ற ஒரு பேரம் மாதிரி தமிழும் தமிழம் என்ற லட்சணையோட வாழ்வோம் அது அந்த தமிழன் லட்சணம் என்னென்னா இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் வழிபாட்டு முறையில் அவங்க வழிபடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க வழிபாட்டு முறையில் அவங்க வழிபடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சைவர்கள் சிவனை வழி வழிபடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வைணவர்கள் மாயோனை வழிபடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்துக்கள் என்பதில் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நாங்கள் ஒருபோதும் இந்துக்கள் இல்லை என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து தான் நம்ம எல்லாரும் தாய்மதம் திரும்புவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முழக்கத்தை அதுதானா இப்போ நீங்கள் வந்து அதுலேயே கூட செக்ரிகேட் பண்ணுறீங்க இப்போ கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் தாய்மதம் திரும்புங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை இஸ்லாமியர்கள் நீங்க சொல்றது இல்ல அப்ப இந்துக்கள் உள்ளே இருக்கிறவங்களை இந்துங்கிற பேர் மூலம் டெலிவ் பண்றீங்க தமிழ்மணி வச்சுக்கோங்கன்னா அப்ப உங்க உங்களோட நோக்கம் என்ன இந்து இல்லை என்பதுதான் ஏன்னா எங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்வியல் பண்பாட்டு ரீதியால் ரீதியிலான எல்லா மகத்துவத்தையும் இந்துங்கிறது போட்டு அமைக்கி எங்களை காலி பண்ணிடுது ஏன்னா இந்துங்கிறதுல நீ ப நீ இங்க பிறந்த தலையில பிறந்த காலில் பிறந்த கையில பிறந்த எங்களை கோட்பாடு ரீதியா கோட்பாடு முரண்பாடு முரண்பாடு இருக்கு அப்போ நீங்க வந்து தேவாலயங்களையோ அல்லது வந்து மசூதிகள்லயோ அங்கேயும் தமிழ்ல போதுங்க அங்கேயும் தமிழ்ல பண்ணுங்க கோரிக்கை நீங்க வச்சு நான் பார்க்கவே இல்லை இல்லை அது கோரிக்கை வைக்கிறதுக்கான தேவை இல்லை ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழுல வாட்டிகன் சிட்டியில ஒரு பிரகடனம் அது வரலையும் எல்லா தேவாலயங்கள்லயும் ஸ்பானிஷ்ல மட்டும்தான் ஓதப்பட்டு இருந்தது ஓதுவாரில் இருந்து அப்ப வந்து ஒரு போப்ப வந்து சொல்றாரு ஒரு வழிபாட்டு முறை மக்களை போன்று சென்றடையணும்னா அந்த மக்களோட வழக்காட்டு மொழியில தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அதுல இருந்து எல்லா தேவாலயங்களையும் இதுல தான் நடக்குது அதே மாதிரி வந்து இங்க இந்த பாங்குன்னு சொல்றத தவிர மீது எல்லாமே இஸ்லாமிய தொழுகை இல்லை நபிகள் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிற பிரசங்கங்கள்லாம் நடக்குது இதை தாண்டி அவங்க தமிழ்ல நடத்தாட்டினா கூட அந்த போய் அதுல தமிழ்ல நடத்துங்கிற கோரிக்கையை நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இங்கு நம்ம கேட்கறது வந்து சைவ வழிபாட்டு முறை சைவம் வந்து என் அப்பன்ட்ட தான் எனக்கான சொத்தை கேட்க முடியும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனையோ எனக்கு பக்கத்து வீட்டுல இன்னொரு வெள்ளக்காரன் வந்து குடியிருக்கிறதுலயே நான் கேட்க முடியாது இங்கதான் நீங்க வந்து செகிரிகேட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா கரெக்டா இந்து மதம் டார்கெட் பண்றாங்க நாம் தமிழர் கட்சி இந்துக்கள் தான் அவங்க டார்கெட் ஆகுறாங்க தவிர மத்தவங்களை விட்டுறீங்க ஆனா அவங்க தமிழர்னு மட்டும் ஏத்துக்கிறீங்க இல்ல இல்ல இந்துக்கள்ங்கிற ஒரு அமைப்பே இல்லைங்கிறோம் அது மாதிரி கட்டுமானமே இங்க இல்ல அந்த கட்டுமானம் எங்கள் மீது தவறுதலாக கட்டப்பட்டிருக்குது அதை இடிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட வேலை இங்க வந்து இஸ்லாமியர்கள்ட்ட ஏன் நம்ம வந்து நீங்க தமிழ்லதுனா இஸ்லாமிய மதம் வந்து தமிழரோட மதம் கிடையாது அதுல தெளிவா இருக்கும் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு முறை கிறிஸ்தவ மதம் வந்து தமிழகத்துல தோன்றினா தமிழத்தோட ஆதி மதம் கிடையாது ஆனா சைவம் வைணவம் மத்த எல்லா மதங்களும் மாரியாத்தா காளியாத்தா கோயில் இருக்கிற எல்லா வழிபாட்டு முறையும் தமிழர்கள்ட்ட இருந்து தோன்றினது அப்ப ஏன் அப்ப வழிபாட்டு முறையில உள்ள சொத்துக்களை தான் நான் மீக்கணும்னு போராடுவோம் இன்னொன்னு என் அண்ணனோ தம்பியோ பக்கத்து கடையில போய் சாப்பிடறதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் என்ன அப்போ எனக்கு சோறு போடணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கிறோம் அதேமாரி என்ன எனக்கான உரிமையை என்னோட நிலத்தில் என்னோட பண்பாட்டு அரங்கில் என்னோட கோயில்களில் வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் மசூதியோ அல்லது தேவாலயமோ தமிழர்களுக்கான மதம் கிடையாது அது தமிழர்கள் பிற்காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட மதம் அதை வந்து அவங்க எப்போ தமிழர்களாக உணர்ந்து அவங்க மீண்டு வர்றாங்களோ அவங்க வரட்டும் அதுவரை வந்து அவங்களோட வழிபாட்டு முறையில் நம்ம தலையிடுறது இல்லை தமிழம் அப்படிங்கிற ஒரு மதத்துக்கு திருமணம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்கீங்க இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் வீர தமிழ முன்னணி எடுத்தீங்க அதை நான் தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் திருமுருக பெருவிழா ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திருமுருக பெருவிழா முருகனை நீங்கள் முன்னெடுக்கிறீங்க எல்லாமே சரி ஆனால் ஒரு பார்வை ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு பார்வை தென்பட்டுச்சு முருகனுடைய இத்தனையோ ஆண்டு காலம் ஒரு உருவத்தை நாங்கள் வேற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் முருகன் ஒரு குழந்தை வடிவத்தில் இருப்பாரு ரொம்ப அழகான ஒரு குழந்தையான ஒரு முகமாக இருக்கும் முழுக்க மாத்தி ஒரு மேல தலைப்பாக்கு அணிஞ்சிருக்கிறாரு ஒரு இப்படி வச்சிருக்கிறாரு சிக்ஸ் பேக் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம்
குழந்தையோட திரும்ப குழந்தை தானே இருந்திருப்பாரு இல்லை இல்லை குழந்தையா இருக்கிறவன் எப்படி தலைவனா இருந்திருக்க முடியும் குழந்தையா இருக்கிறவன் குழந்தையா தான் இருந்திருக்க முடியும் அப்ப ஒரு ஒருத்தன் தலைவனாகும் பொழுது அவன் மிகப்பெரிய வலிமை உடையவனாக அந்த காட்டுல இருக்கிற அந்த மக்களை பாதுகாக்குவதற்கு அந்த மக்கள் காட்டுல இருக்கிற மக்களுக்கு ஏற்படுற ஆபத்தில் இரு ஆபத்தில் இருந்து அந்த மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய உடல் வலிமை உள்ளவனாகவும் மலையும் மலையும் சார்ந்த இடத்துல வாழ்ந்தவன் ஒரு குன்றுல இருந்து இன்னொரு குன்றுக்கு ஏறி ஓடி தாடி விளையாண்டவன் வந்து அமில் பைபி மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ அவனுக்கு முருகனுக்கு உள்ள ஒரு அடையாளம் இலக்கிய அடையாளங்கள் சொல்லுது முருகன் என்றால் அழகு முருகன் என்றால் முறுக்கு சதை உள்ளவன்னு இலக்கியங்கள் சொல்லுது அப்போ அந்த இலக்கியத்தின்படி கடவுளின் தன்மை மாறாது ஒரு உருவமைப்பை ஏன்னா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் எங்கள் முதுவிலலாம் இந்துன்னு எழுதிட்டு போனாங்க அதையே அழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு போகிறோம் அப்போ எங்கள் பின்வரு சந்ததிக்கு முருகன்னா யார் அவனோட தன்மை என்ன அவன் குறிஞ்சி நிலையத்தில் வாழ்ந்தவன் அவன் மக்களை காத்தவன் அப்படி அப்படின்னா அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு உருவமைப்பை நம்ம இந்த பண்பாட்டு தளத்தில் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதை தான் கொடுத்துருக்கோம் அது நல்லா போய் நல்லாவே வணங்கப்படுது அந்த முருகனை விட இந்த முருகனை நிறைய பேர் வணங்க ஆரம்பிச்சு இல்லை ஆனால் ஒரு விமர்சனம் இருக்கு இப்போ அதில் ஏற்கனவே இருந்த முருகனில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு புனூர் இருந்துச்சு அதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்போ சிலையில் பண்ணுறவங்களால உண்மையிலே போய் பண்ணிட முடியுமா நீங்கள் ச சிவனில் கூட தான் தஞ்சை பெருவாக்குள்ள இருந்துச்சு இங்கே இருக்க கூட முருகன் கோயிலில் இருக்குது உங்களால் முடிஞ்சிருமா அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா இல்லை எது பூணூல் போட்டு இருந்துச்சு ஏற்கனவே இருந்த முருகன் செல்வன் இன்னைக்கு மலேசியா முருகன் செல்வ கூட அது இருக்குது நீங்கள் படத்துலேருந்து எடுத்துட்டீங்க என்ன காரணம் அதுக்கு இல்லை பூணூல் வந்து பூணூலுக்குள்ளே தான் எல்லா விஷயமும் நடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்றோம் இன்னொன்று பூணூல எடுக்கிறதோட அறையும் இப்போ பூணூல வந்து போட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா தமிழர்கள் அது குறிப்பாக முருகன் ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலைக்கு தாவுறவன் பூணூல் எவ்வளோ இடைஞ்சலாக இருந்திருக்கும் அவனுக்கு இல்லை இன்னைக்கு ஒரு சாரா ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் அதை அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை நம்பிக்கை தொடர்ந்த நம்பிக்கை வந்து அவநம்பிக்கையாக இருக்குது அது நம்மளுக்கு தமிழர்களுக்கு சரியான நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த மாற்றத்தை விரும்புகிறோம் பண்பாட்டு புரட்சிங்கிறது வந்து என்னமோ இன்னைக்கு காலையில் ரோடை பிரித்து போட்டு நாளைக்கு போடுறதில்ல ரொம்ப காலமாக நம்ம மேலே அழுத்தி வைக்கப்பட்டதில்ல எது சரி தவறு என்று நிறுவறது இது நிறுவறதுக்கு இன்றைக்கி கூட இந்த முருகனை நீங்கள் ஏற்றுக்காமல் போகலாம் ஆனால் என்னோடய பேரன் என்னோடய பேரனோட பையன் ஏத்துக்கும் வந்தது அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம மாத்திரோம் அதிகாரம் நினைச்சா எல்லா முருகனோட பூநூலையும் நம்ம மாத்திருவோம் அது ஒரு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையும் இல்லை இறுதியாக ஒரு கேள்வினா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க திருமுருக பெருவா எடுக்கிறீங்க குறுஞ்சி நட தலைவன் சொன்னீங்க இப்போ முல்லைக்கு மாயன் இருப்பாங்க மருதத்துக்கு இந்திரனு கொற்றவை மாதிரி பல பேர் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே நீங்க விழா எடுக்க போகிறீங்க எடுத்துருக்கிறமே மாயன் பெருவிழா செஞ்சியில் எடுத்துருக்கிறோம் கொற்றவை பெருவிழா எடுக்கிறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம குறிஞ்சி நில தலைவன் முதலாவதனவன் நீங்க புவியியல் அடிப்படையிலே பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் பரிணாம அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா மலையும் மலையும் சார்ந்த இடமும் முதல்ல தோன்றிருக்கும் அது சமவெளியான பிறகு காடு காடு சார்ந்த இடம் அப்போ அதனால தான் நம்ம குறிஞ்சி நில தலைவன் முருகனை முதல்வனாக எடுக்கிறோம் அப்போ அது சார்ந்த தெய்வங்களை அதை முதல்ல எடுக்கும் பொழுது அடுத்து நம்ம மா இது செஞ்சியில வந்து மாயன் பெருவிழா நாங்கள் போட்டோம் நடத்தினோம் அதுக்கு அடுத்து கொற்றவை பெருவிழா மக்கள் மத்தியில இதுக்கு ஒரு வரவேற்பு இருக்கா மக்கள் அதை பாக்குறாங்களா உணர்ந்து மாறுறாங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க நீங்க இந்த திருமுருகன் பெருவிழா சாமி மலையில நடந்த கூட்டத்தோட மக்கள் எண்ணிக்கையை பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேர்பட்ட மேற்பட்ட மக்கள் வந்து கூடுறாங்க இன்னுமே மக்கள் நாங்கள் இந்துக்கள் அப்படிங்கிற உணர்ச்சியில் இருக்கிறாங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லையா பெரும்பாலும் அப்படிதான் இன்னைக்குமே சர்டிபிகேட்லயும் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு சான்றிதழ் போறதெல்லாம் ஒரு அதிகாரத்துல வரும் பொழுது ஒரு ஒரு நாள் கையெழுத்துல மாறிடும் இன்னொன்னு இதெல்லாம் நம் எடு முருகன் வந்து இப்படிப்பட்டவன்கிறது எடுபட்டதுனாலதான் எங்க பின்னாடி திரள்றாங்க இல்லாட்டினா எங்களை அவங்களே நிராகரிச்சு நிராகரிச்சிருப்பாங்க தானே ஹெச் ராஜா வேண்டியதில் எங்களை நிராகரிக்க சாதாரண மக்களே எங்களை நிராகரிச்சிருவாங்க அப்போ நம்ம சொல்கிறது நம்ம கேட்குறோம் முருகன் எப்படி வந்து அமுல் பேபி மாதிரி இருப்பான் அவன் மலைகளில் வாழ்ந்தவன் கேட்கும்போது அது அவங்க உணர்றாங்க உணரும் போது அப்போ இதை விட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் வித்த அதிக படங்கள் எங்கள் எங்களோட முருகன் நாங்கள் வரைஞ்ச முருகன் தான் அதிக படங்கள் வித்திருக்கு அதனால் இந்த முருகனை ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வழிபாட்டு முறை பண்பாட்டு தளத்தில் வந்து வீரத்தமிழர் முன்னணியை நல்லா ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் போகிற திருமுருக ஒரு பெருவிழா பெரிய எழுச்சியில் வந்துருக்கு சமீபத்தில் மொதல் வருஷம் இருந்ததை விட அடுத்த வருஷம் மதிக்க கூட்டம் அடுத்த வருஷம் மதிக்க கூட்டம் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து